Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para saber sobre tu expareja. Puede haber sido ex marido, ex amante, ex novio, ex persona especial. Esta lectura tiene una validez de un mes. Rige desde el día 10 de diciembre hasta el día 10 de enero. Como es una tirada general Capricornio, esto puede resonar mucho contigo o poco. Es totalmente normal. Por eso yo siempre te invito a que vayas a ver los otros videos de tu signo ascendente y de tu signo lunar. Para que tengas más información, para que puedas complementar más. Bien. Te pido que pienses en esa persona, en tu ex, Capri. Vamos a ir preguntando, ¿cómo está? Lo primero, ¿cómo está esta persona? ¿Cómo está en general lo que salga? ¿Qué es de su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Ves? Vamos a ver qué nos muestra las cartas. ¿En qué está? Ahí está. Yo igual te las voy mostrando, Capri, no te preocupes. ¿Cómo está tu ex? Este diciembre, los primeros 10 días de enero. ¿Te piensa? ¿Qué piensa de ti? Vamos a ver si te piensa y qué. ¿Qué, qué piensa sobre ti? ¿Cómo te piensa Capricornio? Esto es para las personas que tengan o no tengan comunicación. ¿viste? Vamos a ver, vamos a ir tratando de ir viendo varios casos. Lo que salga, lo que brote. Acá lo importante, ¿qué siente? Vamos al corazón de tu ex Capri. ¿Qué siente por ti? ¿Qué va a estar sintiendo durante este mes? ¿Qué siente? ¿Qué siente por ti tu ex? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer alguna movida? ¿Se va a acercar si es que no tienen contacto? ¿O si tienen contacto, cómo va a proceder? Vamos a ver. ¿Qué va a hacer durante este mes, del 10 de diciembre al 10 de enero, con respecto a ti, Capri? Y por último, vamos a pedirle un consejo a las cartas para ti, con respecto a tu ex. Este consejo siempre es en positivo, es para tu mayor evolución, tu mayor paz, Capri. Antes de partir, te quiero dar las gracias. Ya somos más de 20.000 en el canal. Te agradezco. Leo todos los comentarios, a veces no, no, no los alcanzo a contestar, pero por lo menos le pongo un dedito arriba, ¿ves? Te agradezco, Capricornio. Feliz cumpleaños, es tu mes. Bien, ¿cómo está tu ex? Mira, me está acá enganchando la energía. Alguno de tus ex, Capri... Recuerda que somos muchos Capri los que estamos mirando esto. Seguramente ya está en pareja o pensando en formar pareja con alguien, en formalizar, en dar el siguiente paso. O con ganas de me gustaría estar en pareja, en familia. Viste como proyectando eso en su vida. Sin embargo veo que está pasando también por, esto puede significar temas de salud. Puede significar distanciamiento de otra persona con quien quería tal vez empezar estos planes, ¿ves? Así que tan, tan bien no lo está pasando. Sí, me habla eso que quizás estaba intentando formar familia con alguien o por lo menos tener una pareja más estable con alguien, ya, a eso me refiero, pero parece que no, no le han ido muy bien las cosas Capri a tu ex no, no, no está todo a pedir de boca no para nada sin embargo esta persona no se cierra como al amor o no se cierra que el día de mañana quiera establecerse con alguien pero parece que no le ha ido muy bien en este presente en este mes ahora vamos a pasar lo que te interesa a ti te piensa no te piensa, veamos. Sí, mira. 
sí, te piensa, ¿ya? Pero es como que te va a empezar a pensar más, no todavía. Es como que tu ex está, está como en otra ahora. Pero es como que dale un tiempo, dale un par de meses, me dice acá. ¿Viste? Y va a empezar a pensarte más. Si tienen contacto ustedes por A o por B, ese contacto va a hacer que te piense más y que se, se descubra, tal vez haciendo castillos en el aire contigo. No ahora, no. Este diciembre tal vez no. Este diciembre tal vez esté muy para adentro con sus procesos, me dice. Con sus cosas que le están pasando en la vida. Hay muchas historias acá. Tú enfócalo ahí en lo que sepas de, de tu ex. Bien. Él, él igual tiene buenos deseos contigo. No te desea mal, quiere que te vaya bien. Y no se cierra quizás en un futuro a tener un contacto contigo. Si es que no lo tienen, tener contacto. Y si lo tienen, un contacto un poquito más estrecho. Sí. Al preguntar qué siente, me vuelve a repetir las cartas. Tu ex está en otra cosa ahora. Está con su energía enfocada en otra cosa. Tal vez en un viaje, tal vez en una mudanza, tal vez en esto que se mostró acá de una relación fallida, que no le ha resultado como esperaba. Entonces sus energías están puestas en otra parte. Necesito aclarar esta carta. Dame un segundo. Es como que él tiene claro, él o ella, yo digo él por ser la ex persona especial tuya. Esta persona tiene claro, Capri, que contigo podría haber construido un imperio de familia, de felicidad, de lo que tú quieras. Lo sabe, lo sabe. Entonces, hacia ti siente eso como rico, como familiar. Sin embargo, está desconectado de las emociones en este presente, en este mes de diciembre. Al menos conscientemente. Porque como te digo, esta persona está enfocada en retomar su vida, quizás en, en, en cambiar el área laboral, en, en proyectos. ¿Ves? Y si es de las personas que tienen algún problema de salud, enfocado en eso, por supuesto, deben ser los mínimos, pero lo digo igual, por si acaso, por si a alguno le, le calza esta parte. Acuérdate Capri que en general toma lo que te sirva solamente. Entonces lo veo muy enfocado en sus proyectos, en sus planes, en pensar algo y tratar de ejecutarlo. Porque quizás en la vida, o en el último tiempo, mejor dicho, a Coto, tu ex se ha sentido un poco estancado, estancada. Esa sensación de no avanzar, de cómo salgo de acá, incluso puede que haya estado transitando un poco de depresión. Entonces no tiene mucha cabeza ni mucho corazón para nada más que no sean sus problemas o sus asuntos, me dice acá. Pero no sé por qué me, me están contando, quizás es como para darte un poco de esperanza, Capri, que tal vez no te piense ahora, pero te va a empezar a pensar en un par de meses, corto plazo, uno, dos, tres, máximo, y se va a empezar a ilusionar. Yo sé que está tirada desde diciembre y solamente los primeros 10 días de enero. Pero salió acá y te lo tengo que decir. ¿Ves? Te lo tengo que decir. Mira. ¿Qué va a hacer? Veamos si va a hacer algo este mes. Mira. Voy a poner los dos casos acá. En caso de que no tengas contacto con tu ex y en caso de que sí tengas contacto. Tratando de abarcar. Veamos, si no tiene contacto contigo tu ex, es como que por momentos tal vez sienta que quisiera tal vez hablarte, pero al mismo tiempo se da cuenta que si hoy día en este presente te habla, ¿ves?, Sería de una forma un poco infantil, un poco inmadura, no sabiendo qué quiere, no teniendo clara su historia, su presente, su vida, sus asuntos. 
Entonces es como que a pesar de que quiere, es como que se va a controlar, es como que lo va a manejar internamente. Es como que lo va a manejar, por lo menos gran parte del mes. No te sorprenda que el año nuevo, por ejemplo, ya terminando este año, te salude. Feliz año, ¿cómo estás? Es como que va a cambiar de opinión de repentinamente y te va, te va a expresar. Acá estoy, hola, ¿cómo estás? Porque en el fondo esta persona piensa, es una persona mental. Que le da vueltas a las cosas. Y como está pasando por cosas, por situaciones muy difíciles en su vida, de verdad que no tiene cabeza, no tiene cabeza para nada. Que con respecto a, a querer algo estable hoy día, y creo que no es contigo, tampoco es con otra persona, porque esta otra persona que sale acá, tampoco es como que le, le ha ido bien, tampoco le va bien. ¿Ves? Si tú me dices, no, yo tenía, yo era matrimonio con mi ex, puede ser también, estoy dando otra lectura. Puede ser que se cuestione si la decisión de separarse fue la más correcta o no. Se lo va a estar cuestionando también este mes. Solo en el caso de que hayan estado casados. Esta última frase, esta última oración que dije era solamente para los que eran matrimonio. Y se separaron. El resto queda tal cual. ¿Ves? Entonces, si no tienen contacto, sí puede que te salude algo tranqui, algo muy, muy amoroso, igual, muy cálido. ¿Con qué intención? No tiene, una, no tiene una intención específica, simplemente le van a hacer y lo va a hacer. Porque acuérdate que le está lidiando con otro tema, con otra persona. ¿Ya? Puede ser otro tema con otra persona, amoroso, o puede ser temas que le absorben su energía. Temas laborales también puede ser, temas de viaje o de salud. Por eso te digo, tu ex está enfocado en otra cosa. Pero si no tienes contacto, sí que te pueda saludar. De aquí al 10 de enero. En cambio, si ustedes ya tienen contacto, que son esos ex que tienen que verse porque pueden tener hijos, porque trabajan juntos, o tienen negocios, o temas pendientes simplemente, es como que él va a sentirse un poco atraído por ti, pero él mismo también internamente va a darse cuenta. Va a ser amable, tal vez va a ser más amable de lo normal. Contigo. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Tampoco tiene una intención. Está aclarándose. No sabe. No, no quiere saber. Es como que no. No, no quiere saber. No quiere pensar en el tema. ¿Viste? Esto es solamente para los ex que tienen contacto por A o B. Qué bueno. Si tenemos que hablar todo protocolo tranquilamente pero tu ex hay veces que te puede empezar a mirar un poquito diferente pero no se lo permite porque también acuérdate que está con temas, con asuntos ya seas laborales, lo mismo que repetí recién lo mismo bien, entonces sí hay contacto hay contacto con tu ex respondiendo el nombre del video ¿qué consejo te da? Piensa en tu ex, Capri. ¿Qué quieres con tu ex? ¿Quisieras algo con tu ex realmente? ¿O solo estás viendo este video porque quieres saber cómo está o qué pasa, qué piensa de mí? ¿Pero realmente quisieras algo con él? ¿Tienes claro lo que quieres? Eso es lo que te dice el tarot. Pregúntate, por favor, Capri. Si tú dices sí, quiero volver. Bien. El tarot te dice, bueno, pero date cuenta de lo que tú vales. Trabaja en tu valoración interna. Tú vales y mucho. 
te lo dice porque se va a acercar. En cualquiera de los dos casos, tengan o no contacto, sí se va a acercar. O va a cambiar un poquito su modo, ¿viste? Muy amable. No te olvides lo que vales. No te olvides por qué es tu ex. No te olvides, te dice. Acuérdate que estás bien, sola, solo. Acuérdate. Es un mes extraño, Capricornio. Bueno, el último mes del año que podíamos pedir. Sí. Si necesitas ahondar solo en tu caso, Capri, escríbeme. Tarotdespierta arroba gmail .com. Te comento los tiempos, la modalidad, los precios para que profundicemos. Solo en tu caso, ¿te parece? Te agradezco la suscripción. Manitos arriba, me encanta. Es un muy buen regalo de Navidad para mí. Que estén muy bien, Capri. Chao, te quiero mucho.